நல்ல ஒரு அருமையான நாளை ஆண்டவர் நமக்கு கட்டளைட்டு இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் அவரை சேவிக்கும்படியாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக கூடி வந்ததான ஒவ்வொருவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்புள்ள நாமத்தினாலே நாங்கள் உங்களை வரவேற்று கொள்ளுகிறோம் இந்த காலவெளியிலே ஒரு நிமிடம் நம்முடைய தலையை வணங்கி அவரை நோக்கி பார்த்து அன்றவரே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறதான இந்த ஆராதனை உமக்கு சுகந்த வாசனையா எழும்பட்டும் என்று கேட்போமா உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி அண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் பிதாவாகிய தேவனே உமக்கு நன்றி ராஜா உடைய குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்தீரே உமக்கு நன்றி 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 ராஜா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறதான நல்ல பிதாவே இந்த காலவேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் கொடுத்த சுகபலன் ஜீவனுக்காய் நன்றி அண்டுபுற இந்த நாளிலும் உண்மை ஆராதிக்கும்படியாக அண்டுபுறே நாங்கள் பணிவோடு கூட உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய ஆராதனை எங்களுடைய துதி பாடல்கள் உமக்கு உகந்த தூய பலியாய் அண்டுபுறே எழும்பட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டுபுறே நாங்கள் ஆராதிப்பது உம் ஒருவரை தவிர வேற யாரையும் கிடையாது அண்டவர ஆராதனைக்கு பாத்திர நீர் ஒருவர் மாத்திரம் தான் அண்டவரே மக்க ஸ்தோத்ரம் இந்த காலவெளியிலே இந்த ஆராதனை முழு பொறுப்பையும் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த ஆராதனையை பார்க்கிறதான ஒவ்வொருவர் மீதும் ஒரு தெய்வ அபிஷேகம் தெய்வ வல்லமை இறங்கி வரட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவர ஒரு விடுதலையின் ஆவி அண்டபுரே ஒவ்வொரு வீடுகள் தோறும் இறங்கட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டபுரே கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக ஏசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே வாருங்கள் சில பாடல்களை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் அவர் என்றென்றைக்கும் மாறாததான ஒரு நல்ல தெய்வனாய் இருக்கிறார் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் என் கிருவை உன்னை விட்டு மாறாது என்று வாக்கு பண்ணினதான அந்த தேவாதி தேவனை போற்றி நாம் புகழ்வோம் என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னை ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகித என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகித எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ எனக்காக ஜீவன் தந்த ரட்சக வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர்ந்து போனாலும் ச 
சொல்லுவோமா மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் திருவை அவர் இறக்கம் மாறாது எந்த வாழ்விலே அவர் திருவை அவர் இறக்கம் மாறாது எந்த வாழ்விலே எகோவானி எந்த தெய்வனாம் அவர் என்றென்றைக்கும் எனக்கு ஜெயம் அளிப்பவராயிருக்கிறார் எகோவா ஷம்மா அவர் என்னோடுவே இருக்கிறதான தெய்வனாயிருக்கிறார் என் வாழ்வின் நம்பிக்கை என் வாழ்வின் பலனும் என் வாழ்வின் பிற நம்பிக்கையுமா இருக்கிறதான அந்த தேவனை பார்த்து நாம் பாடுவோமா என்ன ஜெயமானவ கோ வசம்மா என்னோடு இருப்பவ கோ வனசி என்ன ஜெயமானவ கோ வசம்மா என்னோடு இருப்பவ என் வாழ்வில் நம்பிக்கையானவ வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ என்ன வாழ்க்கை நம்பிக்கையானவ வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர் போனாலும் சொல்லுவமா மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர் போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இறக்கம் மாறாது என்ன வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இறக்கம் மாறாது என்ன வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் கிருபை அவர் இறக்க மாறாது என்ன வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இறக்க மாறாது என்ன வாழ்விலே மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர் போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பேர் போனாலும் அவர் திருவை அவர் இறக்க மாறாது என்ற வாழ்விலே 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 அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது என்ன வாழ்விலே பூமி நிலை மாறி பர்வதங்கள் நடு சமுத்திரத்தில் பேருந்து போனாலும் அண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்னை விட்டு விலகாத ஒரு நேசர் என்னோட கூட உண்டு இந்த காலவெளியில அவரை பார்த்து நாம் சொல்லுவோமா என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டுபரே என்னோட இருக்கிறதான நல்ல சிநேகிதரே உண்மை நான் பாடுவேன் உண்மை நான் புகழ்வேன் மீண்டும் இந்த சரணத்தை பாடும் பொழுது என்னோடு கூட சேர்ந்து எல்லோரும் உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி இந்த வாக்குதத்தங்களை நாம் அறிக்கை செய்து அந்த வாக்குதத்தது நிறைவேறுதலை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பற்றி கொள்ளுவோம் என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கும் சிநேகிதர் என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் ஒரு போதும் சிநேகித என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவ ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகித என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவ ஒரு போதும் கைவிடாத சிநேகித எனக்காக ஜீவன் தந்தராட்சுக வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ எனக்காக ஜீவன் தந்தராட்சுக வாழ்வில் என்றும் போதுமானவ மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் சேர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் சேர்ந்து போனாலும் அவர் கிருவை அவர் இறக்க மாறாது என்ன வாழ்விலே அவர் கிருவை அவர் இறக்க வாழ்விலே அவர் 
நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே உங்களுடைய கிருபைகள் நாள் தோறும் புதிதாய் இருக்கிறபடியா உங்களுடைய இரக்கங்கள் எங்கள் மேல் மழையை போல நீர் பொழிகிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா உங்களுடைய வாக்குதத்தங்கள் ஆம் என்றும் ஆமேனுமா இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி ராஜா என்று சொல்லுவோமா இந்த காலவிழலே அவர் ஆயிரம் நாமங்களை உடையதான ஆண்டவராய் இருக்கிறார் அமேன் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நம்முடைய தேவனுக்கு எத்தனை பேர் உலகத்தில் பல கோடி தெய்வர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் நாம் சேவிக்கிறதான தேவன் ஒரே ஒரு ஜீவன் உள்ள தேவன் ஆனால் அவருக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் உண்டு இந்த காலவழியில அந்த நாமங்கள் எல்லாம் உரைத்து உரைத்து அவரை நாம் மேன்மைப்படுத்த போகிறோம் அந்த நாமங்களை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அவருக்கு நாம் துதியை நாம் செலுத்த போகிறோம் பாடுவோமா ஏகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் உண்டு அமேன் உமக்கு நன்றி ராஜா ஏகோ 
என்றால் வார்த்தையிலே மாறாத ஒரு நல்ல தெய்வனை நாம் சேவிக்கிறோம் அமே இந்த காலபிள்ளே கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற இடங்களிலே நாம் தலை வணங்கி அவரை நோக்கி பார்த்து என் தேவாதி தேவனே ஆயிரம் நாமங்கள் உடையவரே எல் ரோயே என்னை கண்டவரே என்னை காண்பவரே உமக்கே நன்றி ராஜா என்று சொல்லுவோமா இருக்கிற இடங்களிலே எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் அவரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி 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 பிதாவே உமக்கு நன்றி ராஜா எங்களை கண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா எங்களுடைய தாங்கத்தை தீர்த்தவரே உமக்கு நன்றி ராஜா எங்களுடைய ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தவரே உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி 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 பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் அப்பா இந்த காலவிழல எல்லாரும் சொல்லுவோமா அப்பா நீ தூயாதி தூயவர் ஆண்டவர் முன்பதாகிறோம் <laughs> Worship you, Lord. Oh, 
தெய்வமா அவரை பார்த்து பரலோகத்தில் இடம் உண்டு என்றவரே பணிவாக எனக்கும் ஒரு இடம் நான் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக என்னை அந்த இடத்துல சேர்த்து கொள்ளும்படியாக வேகமாய் வாங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோமா பரலோகில் இடம் உண்டு என்றவரே பரிவாக என்னை சேர்க்க வேகமாருமே பரலோகில் இடம் உண்டு என்றவரே பரிவாக என்னை சேர்க்க வேகமாருமே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ளவரை புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ளவரை புகழ் பாட அனுபவித்தாலும் கூட உலகத்தில் இருக்கிறதான சகல நாட்கள் வரைக்கும் 
எங்களுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அண்டுபுற எங்களுடைய தூயரை புகழ்வதுதான் எங்களுடைய வாஞ்சை எங்களுடைய அன்பின் நேசரை வாழ்த்துவது அவரை போற்றுவதுதான் எங்களுடைய ஒரே வாஞ்சை அண்டவரே உமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் நீர் பரிசுத்த உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ராஜா உம்முடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில இறங்கி வருவதாகப்பா கர்த்தாவே இந்த காலவெளில எங்களை முற்றிலுமாக உங்களுடைய பலிபீட தண்டையில நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் எங்களுக்கென்று சொல்ல ஒன்றுமில்லை பிதாவே எங்களுக்கென்று இருக்கிறத ஒரே ஆஸ்தி எங்களுக்கென்று இருக்கிறதான ஒரே நட்பு எங்களுக்கென்று இருக்கிறதான ஒரே சொந்தம் நீர் ஒருவராய் இருக்கிறேன் உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி பிதாவே உமை துதிக்கிறோம் மீதியான நேரத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுவீராக உங்களுடைய அபிஷேகம் உங்களுடைய வல்லமை நிறைந்ததான தேவ பிரசனம் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ளட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய வசனத்தை கேட்க கூடாதபடிக்கு மத்தமான செவிகளை கர்த்தர் அகற்றுவீராக மந்தமான இருதைகளை எண்ணங்களை கர்த்தர் அகற்றி போடுவீராக இந்த காலவெளிலே உங்களுடைய வார்த்தை வல்லமை நிறைந்ததான தெய்வ வார்த்தை எங்களை தேடி வரட்டும் எங்களை உருமாற்றட்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி உங்களுடைய அன்பின் கருத்துக்குள்ளாக வருகிறோம் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு நடத்துவீராக எல்லா துதி எல்லா கன மகிமை ஒருவருக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் மீட்பரும் ரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே வாருங்கள் தேவனுடைய செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்வோம் கர்த்தர் நம் மத்தியில இடைப்படுவாராக அமே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளிலே உங்களை இந்த நேரலையின் மூலமாய் பார்க்கறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சங்கீதக்காரன் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறபடி நாம் ஒருமித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை கனம் பண்ணுவோமாக வாரங்களில் அழைக்கிறார் ஆம் இந்த ஆராதனை ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமாக உங்கள் யாவரையும் பார்த்து ஒருமித்து கர்த்தரை ஆராதித்து இந்த நேரத்திலே கர்த்துடைய வசனத்தை கேட்கறதிலே மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கர்த்தர் தாமே இந்த நாளிலே நம்மோடு கூட தேவன் பேசுவாராக ஹலை லூயா இந்த நாளிலும் கூட தேவன் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்துகிறார் அதற்காக இந்த நாளிலே பேசுகிறதான இந்த பிரமுகமான நமக்கு யாவருக்கும் தெரிந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவனுடைய ஈவு அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் அலிலுவியா இன்றைக்கு உலகத்திலே மனிதன் பலவேறு காரியங்களை விரும்புகிறார் வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் கேட்கிறான் அதை அடையும்படி முயற்சி எடுக்கிறார் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களிலே மனிதன் அதற்காக ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் இது வேண்டும் இது நன்மையானது இது சரியானது என்று ஒரு மனிதன் தனக்குள்ளாக அவன் நினைத்து விட்டால் அதை செய்யும்படி எந்த கட்டத்திற்கும் போவான் எந்த தியாகத்தையும் செய்வான் அதற்காக என்ன விலையையும் அவன் செலுத்துவான் எப்படியாவது அதை அட அதை அடைய வேண்டும் அதை சாதிக்க வேண்டும் என்கிறதான நிலைமையிலே மனிதன் போகிறதான காரியங்கள் உலகத்தில் இந்த நாளிலே பார்க்கிறான் இப்படி இருக்க இந்த நாளிலே இந்த செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்கறதற்கு முன்பதாக உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பிரதானமாய் எதை சாதிக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய விருப்பத்தின் பட்டியலிலே பிரதானமான இடம் அந்த இடத்திலே எது இருக்கிறது எது முக்கியமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது சற்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்கும்படி உங்களை கனிவாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒருவேளை நம்முடைய வாயிலே ஆண்டவர்தான் ஊழியம்தான் என்று பல காரியங்கள் நீங்கள் சொன்னாலும் 
ഉങ്കളെ നിങ്ങൾ ആരായ്ന്നു പാർത്ത് നിദാനമായി ഒട്ടനടിയായി ബദൽ കൊടുക്കാമൽ നിദാനമായി ഉങ്കളെ നിങ്ങൾ ആരായ്ന്നു പാർത്ത് ഉന്മയാഗ ഉങ്കളുടെ വിരുപ്പത്തിൻ പട്ടിയിലെ പ്രധാനമായ ഇടം പെറ്റിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പടി ഉങ്കളെ ഞാൻ ഉർച്ചാഹപ്പെടുത്തുകരേ എന്നാലിലെ ദൈവനുടെ ആവിയാനവർ നമ്മെ മുഖ്യമായ ഇന്ത കാലങ്ങളിലെ നമുക്ക് തേവിയാന പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ചൊല്ല വിരുമ്പുകരാൻ എന്നാലിൻ എൻ്റെ ശൈദി മുഖ്യമായ നീതി മൊഴികൾ മൂന്നാം അധികാരം പതിമൂന്നാം വസനത്തിലിരുന്ന് പതിനെട്ടാം വസനം വരെക്കും അത് ഇരിക്കുന്ന വസനങ്ങളിലെ ഇരിക്കുന്ന ചില സത്യത്തെ ഉങ്ങളോട് കൂടെ പേശ ഞാൻ വിരുമ്പുകരാൻ കർത്തൃദാമേ നമ്മോട് കൂടെ പേശുവരാക ഇന്ന് വാർത്തകൾ ചൊല്ലുകൃതിക്ക് മുൻപാക ഒരു ഒരു കഥയെ ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ല വിരുമ്പുകരാൻ കർത്തൃദാമേ ഉങ്ങളെ ആശ്രദിപ്പരാക സ്തോത്രം ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഡീനും അവരോട് കൂടെ മറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സർ മുട്ടാനന്ത് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാർ അപ്പോൾ ഇന്ത ഡീൻ അക്കാഡമിക് ഡീൻ ഇവർ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സ്വയമായി സ്വയത്തിർക്കാക ചെയ്യാമ ത്യാഗത്തോട് നല്ല മനപ്പാന്മയോട് പല കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത് മുടിത്തവർ ഇപ്പിടി ഇരിക്ക ഒരു നാൾ ഒരു ദൈവ ദൂതൻ ഇവരിടത്തിലെ വന്ന് ഉമ്മടിയ വഴികളെ ദൈവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഉമ്മയെ ആശീർവദിക്ക ദൈവൻ വിരുമ്പുകരാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും ഉനക്ക് മുൻ ഉങ്ങൾക്ക് ഉമ്മക്ക് മുൻപതാക ചൊല്ലുകരാം നീങ്ങൾ ഇന്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ നീർ എന്നെ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളുകരിയോ അത് ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കപ്പെടും എന്ന് ദൈവ ദൂതൻ ഇന്ത നമ്പറി പാർത്ത് ചൊല്ലുകരാൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ അളവില്ല അളവറ്റ ഒരു സമ്പത്ത് അളഗ് പിറകെ ജ്ഞാനം അളവറ്റൂർ നല്ല ജ്ഞാനം ഇത് മൂന്നിലെ എന്ന വേണം എന്നെ കേട്ട് അവർ മുടിക്കു മുൻപാകവേ ഒട്ടനടിയാക ഇന്ത ഒരു നല്ല ക്രിസ്തവരാണ് ഇന്ത പ്രൊഫസർ ചൊന്നാറാം എനിക്കന്ന് ജ്ഞാനം വേണ്ടും എൻ്റെ ചൊന്നാറാം ശരി ദൈവദൂതൻ ശരി നേരെ കേട്ടതും ഒക്കെ കൊടുക്കപ്പെടട്ടും എന്ന് ചൊല്ലി അവർ മറൈന്ന് വിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് മറ്റേ എല്ലാവരും സറ്റ് നേരം എല്ലാം ഒരു അമൈതി എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകൾ ഇവർ മേൽ ഇരിക്കരുത് സെവികൾ ഇവരുടെ സത്തത്തെ കേൾക്ക ആയത്തമായി ഇരിക്കരുത് എല്ലാ ജനങ്ങൾ അവർ ഇപ്പിടി പാർക്ക് ഇവർ എല്ലാവരെയും പാർക്ക് എന്നെ പേസ് വേണ്ടും എന്ന വാർത്തകൾ തെരയാമൽ തികൈത്തുപോയി അമൈതലായി ഇരുന്നത് അത് അമൈതലാന സൂഴ്നിലയിൽ പക്കത്തിലിരുന്ന് ഒരു നബർ ചൊന്നാറാം അയ്യാ ഏതാത് പേസുങ്ക ഏതാത് പേസുങ്ക അപ്പിന് ചോലുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ നബർ ചൊന്നാറാ അയ്യോ ഞാൻ പണത്തെ കേട്ടിരുന്നാൽ നല്ലമായി ഇരുന്നിരിക്കുമേ എന്ന് ചൊന്നാറാം അല്ലേ ലൂയ ഇതൊരു ഒരു നകച്ചുവായി എന്നാലും മനിതനിരയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ ഇന്ത നാളിലെ അവൻ വിരുമ്പുകരാൻ സ്തോത്രം വിരുമ്പുകിറ വിരുമ്പുകരതാന കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിലും ദൈവ നമുക്ക് കൊടുക്കരതാന കാര്യങ്ങളെ പെറ്റുകൊള്ളുകരുത് എവളവ് നമുക്ക് നല്ലമായി ഇരക്കം അല്ലേ ലൂയ ഇന്ത പകുതിയിലെ നീതി മൊഴികൾ ഇന്ത പകുതിയിലെ എഴുത്താളർ ഇന്ത നീതി മൊഴികൾ മൂലമായി ഇന്ത വസനങ്ങളിൽ മൂലം നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ജ്ഞാനത്തെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആലോചനയെ കൊടുക്കാൻ ആലോചന ആലോചന ഇതാൻ നാം വിരുമ്പി പെറ്റുകൊള്ളുകര കാര്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തെ പെറ്റുകൊള്ളുങ്കൾ എന്ന് ചൊല്ലുകര ആ വ്യാനവർ ഇന്ന നാളിലെ എല്ലാ മനിതർക്കും മേലാണ് വേദത്തിൻ എഴുത്താളർ വേദത്തെ അമയ്ത്തു കൊടുത്തവർ വേദത്തിർക്ക് ഉന്മയാക അത് വേദാഗമത്തെ അമയ്ത്തവർ ഇത് അധികാരി വേദത്തിർക്ക് പരിശുദ്ധാവിയാനവർ താൻ മുഖ്യമാണവർ ഇത് പരിശുദ്ധാവിയാനവർ ഇന്ത ജ്ഞാനി ദൈവീക ഒരു മേന്മയാണ് എല്ലാ മനിതർക്കൾക്ക് മേലാകെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ ജ്ഞാനി ദൈവനുടെ ആവിയാനവർ നമുക്ക് ചൊല്ലുകരാൻ ഇന്ത നാളിലെ ഇന്ത കാലങ്ങൾക്ക് ഉനക്ക് തേവിയാനത് ജ്ഞാനം അല്ലേ ലൂയ ഇന്ത ജ്ഞാനത്തെ പെര നീ മുയർച്ചിയെടുക്ക വേണ്ടും ഉനടിയെ വിരുപ്പങ്ങളിൻ പട്ടിയലിലെ പ്രധാനമാണ് ഇടത്തെ എന്ന ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ ഇത് കാര്യം ഉനക്കുള്ളാക ഇരിക്ക വേണ്ടും എന്ന ദൈവൻ നമുക്ക് ചൊല്ലുകരാൻ അല്ലേ ലൂയ ഇപ്പിടി ഇരിക്ക ദൈവന്റെ രാമത്തിർക്ക് മഹിമുണ്ടാകട്ടും ഇന്ത ജ്ഞാനം എതിർക്കാക നാം പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടും എന്ത ജ്ഞാനത്തിലെ നമുക്ക് എന്ന ലാഭം എൻ്റെ കേൾവി നിശ്ചയമായി എല്ലാ മനിതർക്കും വരക്കൂടിയതാ വരക്കൂടിയതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ 
இந்த அதிகாரத்திலே மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது வேதம் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறது ஞானத்தை கண்டடைகிறதான மனுஷன் பாக்கியவான் அல்ல இல்லையா புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான் ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷன் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நாம மகிம்படுத்த ஞானத்தை எங்கு நாம் கண்டடைய முடியும் புத்தியை எங்கே நாம் சம்பாதிக்க முடியும் ஹலே லூயா இத மனுஷன் என்று சொல்லுகிறதான வார்த்தை வரும்போது இது ஆண்களுக்குரியது மட்டுமல்ல பொதுவாக மனிதன் மனித குலத்திற்கு என்றுதான் இந்த எழுத்தாளர் நமக்கு இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா இந்த இடத்துல இந்த ஞானி நீதிமொழிகளை எழுதினதான பிரமுகமாய் சாலமோன் பல அதிகாரங்களை எழுதியவர் இந்த சாலமோன் நமக்கு சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ யார் இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார்களோ ஞானத்தை அடைந்திருக்கிறார்களோ கண்டடைந்திருக்கிறார்களோ அந்த மனிதர் அந்த மனிதன் அந்த மனிதர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் அலை லூயா இந்த பத்தி மூன்றாவது வசனத்தின் துவக்கமும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் பதினெட்டாவது வசனத்தின் முடிவில் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த பாக்கியவான் என்கிறதான வார்த்தையின் பொருள் எப்படிய வேதத்தின் அடிப்படையிலே அதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நபர் என்கிற ஒரு பொருள் பாக்கியவான் என்கிறதற்கு அல்லது நல்ல ஒரு அதிருஷ்டம் அல்லது என்ன சொல்ல ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் நிறைந்தவர் எல்லா இடத்துலே அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கிறதான ஒரு நல்ல தலையெழுத்து தலையெழுத்து கெட்டு கெட்டு போனதில்ல தீங்குக்குரியதில்ல ஒரு நல்ல ஒரு நபர் என்கிறபடி ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்கிற பொருள் நிறைந்தது தான் இந்த பாக்கியவான் என்கிறதான ஒரு வார்த்தை இப்படி இருக்க ஞானம் யாருக்கு கிடைத்திருக்கிறதோ யார் ஞானத்தை கண்டடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் அல்லது அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அல்ல லூயா தேவை நாம மகிழ்விடுத்தோம் இப்படி இருக்க இந்த நபர்கள் பாக்கியவான்கள் என்கிறதன் இந்த நபர்கள் ஏன் அவர்களுக்கு இந்த பூரணம் ஏன் அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் எல்லா விஷயங்களிலும் ஃபார்ச்சுனேட்டா இருக்கிறாங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏன் நடக்குது என்கிறதான கேள்விக்கு பதில் ஒன்றுதான் இதோ அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனாலே வாழ்க்கையிலே சிறந்து அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே எனக்கு வேதத்தின் பல இடங்களிலே வேதம் சொல்லுகிறது ஆலோசனை இல்லாமல் தீர்க்க தரிசனம் இல்லாமல் தெய்வ வார்த்தைகள் இல்லாமல் ஞானம் இல்லாமல் ஜனங்கள் சீர்கிட்டு போகிறார்கள் சாலமனுக்கு அடுத்ததவனுக்கு வந்தவனுடைய குமாரன் ஞானம் இல்லாமல் உலகத்தின் ஆலோசனையை நாடி தேவன் கொடுத்ததான அந்த சிங்காசனத்தை அவன் இழந்து போகிறத காரியங்களை பார்க்கிறோம் ஜனங்கள் ஞானம் இல்லாமல் சீர்கிட்டு போகிறதை வேதத்திலே மட்டுமல்ல இந்த காலங்களிலும் கூட நாம் கேள்விப்படுகிறோம் இதை குறித்து நாம் அறிந்து வருகிறோம் ஏன் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலும் கூட இப்படிப்பட்டதான விளைவை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் ஞானம் இல்லாமல் நாம் நடந்திருக்கிறோம் பல தடவை நான் செய்த சில காரியங்களை செய்து முடித்த பிறகு சிந்தித்து பார்த்தால் ஐயோ பைத்திகரதனமாய் செய்து விட்டேனே ஞானம் இல்லாமல் நடந்து கொண்டேனே என்கிறதான ஒரு வருத்தம் உள்ளத்தில் இருக்கிறது இப்படி என்னுடைய அனுபவம் மட்டுமல்ல என்னை காண்கிற உங்களுடைய அனுபவம் கூட பல இடங்களிலே ஞானம் இல்லாதவர்களாய் நடந்து இருக்கிறோம் அல்ல லூயா உலகத்திலே மனிதன் இன்றைக்கு ஞானத்தை அவன் தேடி போகும்போது அவன் அவனுக்கு சாதகமான அவனுக்கு ஏற்றதான அவன் விரும்புகிறதான ஒரு விதத்திலே ஒரு ஞானம் வரும்போது தான் அந்த ஞானத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவனாக இருக்கிறான் அதிலே அவன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறான் அந்த ஞானத்தை அவன் செய்கிறவனாக இருக்கிறான் அந்த விதத்திலே போகிறவனாக இருக்கிறான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் இப்படி தான் உலகத்தின் ஞானங்கள் இந்த நாளிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த வேதத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஞானத்தை குறித்து பார்க்கும்போது இந்த எழுத்தாளர் ரொம்ப அழகாய் ஞானத்தினால் வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்று இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஏன் இந்த 
பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த நபர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏன் இவ்வளவு சிறந்ததாக இவ்வளவு சந்தோஷமாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஞானம் அவர்களுக்குள்ளாக மேன்மையான காரியங்களை செய்திருக்கிறது சரி பாருங்கள் பதினான்காவது வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாவது வசனங்கள் வரைக்கும் பார்த்து அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் இந்த ஞானம் இதோ அதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும் அதன் ஆதாயம் பசு முன்னிலும் உத்தமமானது பதினைந்தில் முத்துக்களை பார்க்கிலும் அது விலையேறு பெற்றது நீ இச்சிக்கத்தக்கதொன்றும் அதற்கு நிகரல்ல பதினாறுல அதன் வலது கையில் தீர்க்காயுசும் அதன் இடது கையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது பதினேழில் அதன் வழிகள் இனிதான வழிகள் அதன் பாதைகள் எல்லாம் சமாதானம் அது தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு ஜீவ விருட்சம் அதை பற்றி கொள்ளுகிற யவனும் பாக்கியவான் அல்ல இல்லையா அற்புதமாக இந்த இடத்துல வார்த்தைகள் சொல்லுகிறது அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும் போது பொதுவாக ஆதாயம் அதோடைய வ வர்த்தகம் அது விலையேற பெற்றது அது தீர்க்காயுசு செல்வம் கனம் இப்படி ஆசி உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் இதில் இருக்கிறதை வேதம் இந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகிறது அப்போ மனிதனுக்கு இந்த நாளிலே மனிதன் வாழ்க்கையிலே எதிர்பார்க்கிறதான முக்கியமான காரியங்களிலே இந்த மெயின் லிஸ்டில் பார்க்கும்போது மனுஷன் இந்த நாளிலே தேடுகிறது இதுதான் பொன் வெள்ளி சம்பாத்தியம் பணம் செல்வாக்கு கனம் பெயர் புகழ் இப்படி இந்த காரியங்களை தான் தன் வாழ்க்கையில் அடையும்படி மிகவும் முயற்சி எடுத்து கொண்டு வருகிறான் அப்போ இந்த காரியங்களை விரும்புகிறதான மனிதனுக்கு இந்த ஞானி ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் இவைகளெல்லாம் புறம்பே தள்ளிவிடு இவைகளெல்லாம் உனக்கு வேண்டும் என்றால் இவைகளை கொடுக்கிற பிரதானமான ஒன்றை நீ தெரிந்து கொள் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இவைகளை கொடுக்கிற பிரதானமான ஒன்று இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் அவர் சொல்லுகிறார் அது ஞானம் என்று சொல்லுகிறார் அல்ல இல்லையா தெய்வ நாம மகி விளட்டும் அப்போ நமக்கு தேவையான முக்கியமான அந்த ஞானம் பணம் அல்ல ஆனால் இன்றைக்கு உலகம் தலைக்கீழாய் போகிறது பணத்தை தான் பிரதானமாய் வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ஞானத்தை தேடுகிற ஜனங்கள் இல்லை ஓ உலகத்திலே பார்க்கும் போது ஒருவேளை பணம் பல காரியங்களை செய்யலாம் ஆனால் ஞானம் பணம் செய்கிறதை காட்டிலும் மேன்மையான காரியங்களை செய்கிறதாய் இருக்கிறது இந்த ஞானம் உலகத்தில் வித்தியாசத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த ஞானம் இதோ உலகத்தின் காரியங்களை மாற்றுகிறதற்கு ஏதுவான ஒரு மாறுதல்களை கொண்டு வர வல்லமை நிறைந்ததாய் இருக்கிறது இந்த ஞானம் ஒருவேளை உலகத்தில் இருக்கிற பணம் நமக்கு ஆகாரத்தை வாங்கலாம் மேசையின் மேல் ஆகாரத்தை நிரப்பி வைக்கலாம் ஆனால் ஞானமோ அதை உட்கார்ந்து சந்தோஷத்தோடு சாப்பிடும்படி செய்கிறது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணம் ஒரு வீட்டை வாங்கலாம் ஆனால் ஞானமோ நல்ல குடும்பமாய் அந்த வீட்டில் இருக்க ஏ ஏதுவாய் கிரியை செய்கிறது ஒரு பணம் ஒரு பெண்மணிக்கு நல்ல ஒரு ஆபரணங்களை வாங்கலாம் அல்லது ஒரு நல்ல தேவையான ஒரு ஜுவல்லை இதை வாங்கலாம் ஆனால் ஒரு ஞானம் அவருடைய இருதயத்திலே ஒரு அன்பை நிறைக்கிறதாக இருக்கிறது ஒருவேளை பணம் ஒரு நிலத்தை வாங்கலாம் ஒரு தோட்டத்தை வாங்கலாம் ஆனால் ஞானமோ அந்த தோட்டத்திலே ஒரு நல்ல சுவையான ஒரு நேரத்தை அனுபவிக்க செய்கிறது ஒரு ஞான ஒரு பணம் உலகத்திலே ஒரு மருந்துகளை வாங்கி ஆரோக்கியத்திற்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஞானமோ நல்ல ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியான வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்கிறது பணம் உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ காரியங்களை வாங்கலாம் ஆனால் ஞானமோ அவைகளிலே சந்தோஷத்தை அருமையாய் கூட்டி கொடுக்கிறதாய் இருக்கிறது அல்ல இல்லையா அதனாலே எல்லா காரியங்களிலே உலகத்திலே செல்வாக்கு பணம் இவைகளை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு காரியம் ஞானமாய் இருக்கிறது அல்ல இல்லையா தெய்வ நாம மகிமைப்படட்டும் இப்படி இருக்க தயவு செய்து ஜனங்கள் தேவ ஜனங்களாக இருந்தாலும் மற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த பணத்திலே நின்று போகாதீர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வருங்காலத்திற்கும் இந்த பணம்தான் எல்லாமே என்று நினைத்து தவறான கொள்கையிலே நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் அது ஆபத்தானது 
இந்த பணத்தை காட்டிலும் மேன்மையானதை நீங்கள் தேட வேண்டும் கண்டடைய வேண்டும் அவைகளை காட்டிலும் முன்னதமானதை தேட வேண்டும் இந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படையிலே வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஞானத்தை நீ தேடு என வேதம் சொல்லுகிறது அல்ல இல்லையா அதனால் தான் இந்த பதிமூன்றாவது வசனத்தில் யார் அனு அருமையாய் சொல்லுகிறார் ஞானத்தை கண்டடைகிறதான மனிதன் பாக்கியவான் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான் என சொல்லுகிறது இந்த ஞானம் உலகத்தில் வித்தியாசத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த ஞானம் மேன்மையாயிருக்கிறது இந்த ஞானம் பொன் வெள்ளியை காட்டிலும் உத்தமமானது என வேதம் சொல்லுகிறது இல்லை லூயா உலகத்தில் இருக்கிற நீ விரும்பத்தக்க இச்சிக்கத்தக்க எதை காட்டிலும் அவைகளுக்கு நிகரானது அல்ல அவைகளை காட்டிலும் உயர்ந்தது இந்த ஞானம் என வேதம் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது அல்ல இல்லையா இப்படி இருக்க நாம் யாவரும் இந்த ஞானத்தை தேட வேண்டும் இந்த ஞானத்தை விரும்ப வேண்டும் இந்த ஞானத்தை கண்டடைய வேண்டும் இந்த ஞானத்தை நமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு அவன் வாழுகிற வாழ்வுக்கு அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறது தான் இந்த ஞானம் அல்ல இல்லையா ஞானம் இல்லாமல் போனால் எல்லாவற்றையும் மலர்ந்து போவோம் அல்ல இல்லையா பொழுது தெய்வ பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இருக்கிறதான ஒரு கேள்வி என் வார்த்தைகளை கேட்கிறதான உங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த கேள்வி வரும் அப்படியானால் இந்த ஞானம் என்றால் என்ன இந்த ஞானம் எங்கே கிடைக்கிறது இந்த ஞானத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம யாவருக்கும் வருகிறது உண்டு இல்லை லூயா ஒரு சிலர் நான் பேசும் பொழுதே இந்த ஞானம் என்ன என்று நீங்களே யோகித்திருப்பீர்கள் உண்மைதான் தேவடி நாம் மகிழ்விட்டு உலகத்தில் இருக்கிற எந்த காரியங்களை காட்டிலும் உன்னதமான ஒரு ஞானம் உனக்கும் எனக்கும் தேவை அப்படி என்றால் அந்த ஞானம் என்றால் என்ன அல்ல லூயா வேதத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு சொல்வேன் ஆனால் அந்த ஞானம் ஒரு நபர் அந்த ஞானம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஞானம் அவருடைய அவரை குறித்து சொல்லுகிற வசனங்களில் இருக்கிறது அந்த ஞானம் அவருடைய சத்தியத்திலே அடங்கி இருக்கிறது உலகத்திலே பொன் வெள்ளி வைடுரியம் இதோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களை நாம் நான் நிச்சித்தாலும் விரும்பினாலும் அவைகளை காட்டிலும் மேன்மையாக நான் விரும்பத்தக்கதான ஒரே ஒரு விஷயம் என்றால் அது நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அவரை அல்லாமல் உலகத்திலே ஞானம் அல்ல உலகத்திலே சகலவற்றையும் தேவன் படைக்கும் பொழுது அந்த ஞானமான வார்த்தைகள் அவர் வாயிலே வந்தது வார்த்தை எவ்வாறு சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தை அவர் அல்லாமல் எதுவும் உண்டாக்கப்படவில்லை அவர் மூலமாக எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டது அந்த வார்த்தைகள் வர வர அந்த தெய்வீக ஞானம் வார்த்தைகளில் வெளி வர வர சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது அந்த விசேஷ ஞானம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்ல லூயா தேவடி நாம மகிழ்ச்சி பாருங்க அருமையா இந்த இடத்துல பதினெட்டாவது வசனத்துல இது அதிகாரத்துல சொல்லுகிறார் அது தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு ஜீவ விருட்சம் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த ஞானி அழகாய் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் சொல்லுகிறார் இதோ இந்த ஞானம் வேறு யார் அல்ல இந்த ஞானம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்று அழகாய் எடுத்து காட்டுகிறார் தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு துவக்கத்தில் சொல்லுகிறார் யார் கண்டடைகிறார்களோ என்று சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா கண்டடைகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அப்போ பதினெட்டாவது வருஷத்திற்கு வரும்போது யார் கண்டடைகிறார்களோ யார் அதை அடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு அது ஜீவ விருட்சம் இந்த வார்த்தை ஜீவ விருட்சம் என்று எடுக்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் இதோ ஆதி ஆகமம் ஞாபகம் வருகிறது ஆதி ஆகமம் மூன்று இருபத்தி ரெண்டில் தேவன் படைத்ததான் அழகான ஏதேன் தோட்டத்திலே ஒரு மரம் இந்த ஜீவ விருட்சம் என்று இருக்கிறதை நாம் மறக்கவே முடியாது அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை ஆதாமும் ஏவாளம் புசிக்காத படிக்கு தேவன் தேவ தூதரை வைத்து தோட்டத்தை பாதுகாத்தார் என வசனம் சொல்லுகிறதை நான் மறக்க முடியாது இப்படி இருக்கு இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்கிறவன் எவனோ அவன் மறிக்காமல் அவன் இன்றிருக்கும் உயிரோடு இருப்பான் என்கிறதான சத்தியம் இதிலே வெளிப்படுகிறது அவோ இந்த கனியை புசிக்கிறவன் மறிக்க மாட்டான் என்கிற அந்த வார்த்தைகளை நாம் கேட்கும் போது இந்த வார்த்தை வேறு யாரோ சொன்னது போல நம்முடைய செவிகளில் ஒரு சத்தம் துணைக்கிறது உண்மைதான் அந்த சத்தம் வேறு யாரது அல்ல நம்முடைய கருத்துடாக இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை தான் யோவான் பதினோராவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது இயேசு மிகவும் நேசித்ததான லாசர் மறித்து போன பிறகு இதோ அவர் வருகிறார் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது பெத்தனிக்கு வரும்போது மார்த்தால் இயேசு வந்த செய்தி கேட்டு ஓடி வருகிறார் என் சகோதரன் மறித்து விட்டார் நீர் இருந்திருந்தால் மறித்திருக்க மாட்டாரே என்கிற அந்த சம்பாஷணை எல்லாம் செய்யும் போது இயேசு அவளோடு கூட பேசுகிறார் மார்த்தாலே நானே உயிர் தொழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் இருபத்தி ஆறுக்கு வரும்போது சொல்லுகிறார் இதோ என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் மறிப்பது இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அவன் வாழ்கிறான் என்று சொல்லுகிறார் 
மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்று வேறு இடத்துல சொல்லுகிறார் அல்ல லூயா இப்படி இருக்க அந்த ஜீவ விருட்சம் அவன் மறிப்பது இல்லை அவன் என்றைக்கும் வாழ்வான் என்கிற வார்த்தை இயேசு தம்முடைய வார்த்தைகளில் சொல்லும் போது நானே என்று சொல்லுகிறேன் நானே அந்த ஜீவன் நானே அந்த ஜீவ விருட்சம் கல்வாரி மரத்தில் இயேசு தொங்கினார் அந்த கல்வாரி மரத்தண்டைக்கு வருகிற எவனும் அவன் இதோ அந்த 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 மரத்திலிருந்து வரக்கூடியதான அந்த கனி ஜீவனின் கனியை புசிக்கிறவர் தேவ தேவ சத்தியத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் குறித்து தானே அந்த வார்த்தைகளின் அந்த ஞானம் என்னும் அந்த ஞான கனியை புசிக்கிறவன் அவன் என்றென்றைக்கும் மறிக்காமல் அவன் வாழ்வடைகிறான் அதான் இயேசு சொன்னார் நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அவைகள் பரிபூர்ண படவும் வந்தேன் என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தை அதுதான் அப்போ அந்த ஜீவ விருட்சமானவர் இந்த இயேசு கிறிஸ்து அலே லூயா உனக்கும் எனக்கும் அந்த ஞானம் இயேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் அலே லூயா கர்த்துரை நாம் மகி விளட்டும் அப்படியானால் அந்த கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல நாம் வரும்போது அந்த ஞானத்திடத்துல ஞானம் இருக்கிற இடத்துல நாம் வருகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த ஞானம் நிறைந்த இடத்துல வரும் பொழுது இதோ அந்த ஞானம் கொடுக்கிறது நம்ம ஜீவனை நம் புசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த ஞானத்தை புசிக்கிறவன் அவன் என்றைக்கும் வாழ்கிறவனவனாக இருக்கிறான் அதாவது இயேசு சொல்கிறார் ஜெயம் கொடுப்பேன்ிருக்கிறது ஆனால் வேதனைக்குரிய காரியம் என்னவென்றால் உலகம் இந்த நாளிலே உலகத்தின் ஞானத்தை தேடி ஓடுகிறது உலகத்திலிருந்து கிடைக்கிறதான ஞானத்தை இதோ விரும்பி விரும்பி தேடுகிறது உலகத்திலே இருக்கிற பல இடங்களிலே மனிதர்கள் மூலமாய் டிவியின் மூலமாய் மேக்சின் மூலமாய் இன்டர்நெட் மூலமாய் உலகத்தில் எங்கு கிடைக்கிறதோ அந்த ஞானத்தை இன்றைக்கு உலகம் தேடி ஓடுகிறது தெய்வீக ஞானத்தை வெறுக்கிறது ஞானத்தை கொடுக்கிறவரை வெடு வெறுக்கிறது இந்த புத்தியுள்ள மனிதனை படைத்தவரை வெறுக்கிறது உலகத்தின் ஞானத்தை இன்றைக்கு உலகம் தேடி ஓருகிறது இந்த ஞான மனிதனை ஒரு ஒரு சுயவாதியாய் மாற்றுகிறது ஒரு சுயநிலையை அவனுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறது தன்னை மேன்மைப்படுத்துகிறது அவனுடைய அவனை கட்டி எழுப்புகிறது அவனுக்கு அடையாளத்தை கண்டுபிடித்துக் கொள்கிறது அவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறது இப்படிப்பட்டுதான் ஒரு சுய சுய சிம்பைக்குள்ளாக இந்த உலகத்தின் ஞான மனிதனை தள்ளிவிடுகிறதா இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய ஞானமோ அது வித்தியாசமானது அல்ல லூயா இந்த தெய்வீக ஞானம் அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக அவருடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்திற்கு நம்மை உட்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்து அந்த வார்த்தைகளின்படி நடக்கும் போது அந்த தெய்வீக ஞானம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அழகுபடுத்துகிறது அதை மறுரூபமாக்கி கொண்டு வருகிறது அதை மேன்மைப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது அல்ல லூயா இந்த ஞானம் இந்த நீதிமொழிகள் புத்தகத்தை எழுதுகிறவர் சொல்லும் பொழுது எழுதுகிறார் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இந்த ஞானம் தேவ பயத்தினாலே துவங்குகிறது என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்க எவன் கிறிஸ்துவனிடத்தில் வருகிறானோ இயேசுவை சுந்தரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறானோ எவன் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறானோ கத்துடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த தெய்வீக ஞானத்திலே துவங்குகிறதா இருக்கிறது துவக்கம் அவனை கற்பமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த துவக்கம் ஒரு பூர்ணமான ஒரு மகிமையுள்ள ஒரு ஞானத்தின் நிறைவுக்கு அவரை நடத்துகிறதாக இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் உலகத்திற்கு ஆச்சரியத்தை கொண்டு வரும் உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா மனிதர்களுக்கு இதோ அது இது ஒரு இது நம்ப நம்பக்கூடாத ஒரு ஆச்சரியமாய் உலகத்திலே தோற்றம் அளிக்கும் அப்போ சொல்லை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் ஜனங்கள் அப்போசலை பார்க்கும்போது அவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்களுக்கு கல்வினாவும் இல்லாதவர்கள் கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் ஆனால் இவருடைய வார்த்தைகளிலே அவருடைய வாரி வார்த்தைகளில் வந்த அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்பொழுது அந்த ஞானத்தை கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இதுதான் தேவன் அவர்களுக்குள்ளாக அந்த ஞானத்தின் நிறைவை கொண்டு வரும் பொழுது இதோ அவர்களுக்குள்ளாக வெளிப்படக்கூடியதான அந்த ஞானம் விசேஷமான ஒரு ஞானம் பவுல் ஒருவனாய் நின்று இருந்த அத்தனை ஞானிகளோடு கூட பேசினார் அவனுடைய ஞானத்திற்கு முன்பதாக ஒருவனும் நிற்கக்கூடாமல் போனார்கள் இயேசு பன்னிரெண்டாவது வயதிலே வேதத்தை அறிந்த ஞானிகளோடு பேசினார் அவர்களாலே அவருக்கு அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கொடுக்காத ஒரு நிலைமையில் இருந்தது அதுதான் தெய்வீக ஒரு ஞானம் 
அது மேன்மையான ஒரு ஞானம் உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஞானம் இந்த ஞானத்தை சபைக்கு கர்த்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் என விரும்புகிறார் அதை குறித்து கேட்க வேண்டும் என விரும்புகிறார் அதை வாஞ்சிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறார் அதை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு அந்த தெய்வீக ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உலகத்தை மாற்றும்படி தேவன் விரும்புகிறார் இந்த ஞானத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கற்றர் இதோ உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார் இயேசு மார்த்தாரிடத்தில் கேட்ட அந்த கேள்வி நீ விசுவாசிக்கிறாயா இயேசுதான் அந்த ஞானம் உண்மையான அந்த ஞானம் அவன் மூலமாய் தான் வரும் உலகத்தில் பொன்னை காட்டிலும் வெள்ளியை காட்டிலும் பணத்தை காட்டிலும் செல்வாக்கை காட்டிலும் கனத்தை காட்டிலும் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மேன்மையை காட்டிலும் இதோ விலை உயர்ந்த ஞானம் அவர் அவர் மூலமாய் தான் எல்லாமே கிடைக்கிறது என்கிறதான விசுவாசம் உனக்கு உண்டா மார்த்தாலே நீ விசுவாசிக்கிறாயா தெய்வன் உங்களுடைய பெயரை போட்டு இந்த நாளில் உங்களை கேட்கிறார் நீ விசுவாசிக்கிறாயா ஹலே லூயா விசுவாசி விசுவாசிப்பாய் ஆனால் பதறாமல் இந்த ஞானத்தை கேள் கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் தெய்வ நாம மகிம் படுத்தோம் இப்படி இருக்க இந்த காலத்திலே இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டிலே வாழ்கிறது நாம் இந்த ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறது எப்படி ஹலே லூயா இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கதான் இயேசு நமக்காக பரிசு தாவியானவரை அனுப்பியிருக்கிறார் பரிசு தாவியானவர் இந்த ஞானத்தில் மிகவும் அழகாய் கிருகி செய்கிறவராக இருக்கிறார் அலே லூயா இந்த பரிசு தாவியானவர் இந்த ஞானத்திலே கிரிய செய்கிற ஏழு கிரியைகளை சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஏசாய பதினோ பதினோராவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் வேதம் நிறத்தில் சொல்லுகிறது ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவையும் ஆலோசனையையும் பலனையும் அருளும் ஆவையும் அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கத்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கியிருப்பார் அலே லூயா பாருங்க எவ்வளவு வித்தியாசமான ஒரு தெய்வீக காரியங்களை கொண்டு வருகிற ஒரு ஞானமுள்ள ஆவியானவர் அலே லூயா உணர்வை ஞானம் என்னும் உணர்வை கொண்டுகிறவ கொண்டு வருகிற ஒரு ஆவி ஆலோசனை கொண்டு வருகிற ஒரு ஞானமுள்ள ஆவி பலனை கொண்டு வருகிற ஒரு ஞானமுள்ள ஆவி அறிவை கொண்டு வருகிற ஒரு ஞானமுள்ள ஆவி கத்திற்கு பயப்படுகிறதை கொண்டு வருகிற ஒரு அருளும் ஆவி கத்தருடைய ஆவியானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா அவள் கத்தருடைய அந்த நிறைவான ஞானத்தை கொண்டு வருகிறதான ஆவியானவர் விரும்புகிறவன் மேல் அவர் இறங்கி வருகிறவர் ஆகியிருக்கிறார் அலே லூயா அந்த ஒரு மேன்மையான இந்த ஆவியானவருடைய செயல் அந்த ஞானம் என்னும் செயல் உங்களுக்குள்ளாக வெளிப்பட அவரிடத்தில் கேளுங்கள் கேட்கிறவன் பெற்றுக்கொள்கிறவனாக இருக்கிறார் ரெண்டாவதாக இந்த ஆவியானவருடைய செயல் முக்கியமாக அப்போ சொல் பதினாறு ஒன்பது பத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் வருகிறது அந்த தரிசனம் என்னவென்றால் அந்த தரிசனத்தில் ஒரு மனிதன் மெக்கதோனியா பட்டணத்தில் எழுமி நின்று இந்த இடத்துல வாருங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறதான அந்த தரிசனத்தை இந்த பவுல் பார்த்த உடனே அடுத்த நாளே லூக்கா எழுதுகிறார் பவுல் இந்த இந்த தரிசனத்தை பார்த்த உடனே நாங்கள் யாவரும் இந்த மெக்கதோனியா பட்டணத்திற்கு நாங்கள் கடந்து போனோம் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் ஒரு மனிதன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே தம்முடைய ஞானத்தினாலே நடத்துகிற பரிசு தாவியானவர் வழி தெரியாமல் இருக்கும்போது அந்த வழியை காட்டி கொடுக்கிறவர் பரிசு தாவியானவர் பரிசு தாவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை மட்டுமல்ல பரிசு தாவியானவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே நீ நடக்க வேண்டிய வழியில் அற்புதமாய் உன்னை நடத்துகிற ஆவியானவர் அவர் அல்ல லூயா அந்த ஆவியானவர் உன்னிலே செயல்பட அந்த ஆவியானவருடைய வழி நடத்துதலை கேள் கத்தனுக்கு நிச்சயமாய் கொடுப்பார் மூன்றாவதாக அல்ல லூயா கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பவுல் கொலோசு சபைக்கு இந்த வார்த்தைகளை எழுதுகிறார் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் இல்லையா மூன்றாவது ஒரு பரிசு தாவியானுடைய ஒரு அறிவு என்னென்ன தேவ சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஞானம் அல்ல எலுவியா இதோ தேவன் நாம மகிமிழட்டும் இந்த பரிசு தாவியானவர் உலகத்திலே தேவ சித்தத்தை அறியாமல் தவிக்கிறோம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் தேவ சித்தம் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் தேடுகிறார்கள் அவரவர்களுக்கு தெரிந்த பாதையிலே வருகிறார்கள் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் தேவ சித்தத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஆவியானவர் ஒரு தெய்வீக ஞானத்தை உங்களுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறதான பரிசு தாவியானவர் அந்த தெய்வீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி பரிசு தாவியானுடைய இரக்கத்தை கேளுங்கள் கத் 
அனைத்து நிச்சயமாய் வழிகளை உங்களுக்கு திறப்பார் நான்காவதாக ஒன்று குறிந்தியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பவுலுடையார் சொல்லுகிறார் நாங்கள் கிறிஸ்துவை குறித்து சிலுவையை குறித்து இதோ அடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கிறோம் அல்ல லூயா இது ஏற்றுக்கொள்ளாத இதோ பரதேசிகளுக்கும் அல்லது பிறருக்கும் சில யூதருக்கும் இது இது சரிந்து போகிறதான சருக்கு கல்லாய் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் விசுவாசிக்கிற ஜனங்களுக்கோ எங்களுக்கோ யூதர்களுக்கோ கிரேக்கருக்கோ இது ஒரு தேவ பலனாகவும் தேவ ஞானமாகவும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் தேவடி நாம மகிழ்ச்சி அப்படி இருக்க இதோ தேவனுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக காணப்படுகிற ஒரு தெய்வீக ஞானம் அந்த இயேசுவை குறித்து வெளிப்படுகிறதான அந்த உபதேசத்திலே வரக்கூடியதான ஒரு ஞானம் அல்ல லூயா இந்த ஞானம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு பரிசு தாவியானவர்னால கிடைக்கிறது பாருங்க அப்போ சில ரெண்டில் எனக்கு மிகவும் பிடித்ததான பகுதிகள் அடிக்கடி நான் வாசிப்பேன் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த பகுதியில் அப்போசர்கள் இதோ அவர்களுடைய உபதேசத்திலே சபை நிலைத்திருந்தபடினாலே ரெண்டு காரியம் நடக்குது வெளித்துள்ள ஜனங்களுக்கு பயம் வெளித்துள்ள ஜனங்களிலிருந்து தயம் ரெண்டும் கிடைக்குது அவங்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து அற்புதங்கள் அடையாளங்களும் கூட நடக்கிறது அல்ல லூயா அப்போது இந்த தேவனாலே கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வரக்கூடிய ஒரு தெய்வீக பலன் இந்த தெய்வீக வசனத்தினால் புறப்பட்டு வருகிறதா நான் ஞானத்தில் வெளிப்படுகிறதா அப்போ அந்த ஞானம் நமக்கு பலனை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது அல்ல லூயா பலன் கொடுக்கிறதான ஒரு ஞானத்தை பரிசு தாவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கத்துடி நாம மகி பலட்டம் ஐந்தாவதாக யாக்கோபு மூன்று பதினேழை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல இது யாக்கோபு சொல்லுகிறார் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தம் உள்ளதாயும் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கம் உள்ளதாகியும் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சப்பாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஞானம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக இந்த மாறுதல்களை கொண்டு வருகிறதா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுத்தம் உள்ளது ரெண்டாவது சமாதானம் நிறைந்தது சாந்தம் நிறைந்தது இணக்கம் உள்ளதாக இருக்கிறது இரக்கத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது நற்கனிகளினால் இறக்கிறது பட்சு பாதம் இல்லாமல் இருக்கிறது மாயமற்றதாக இருக்கிறது ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக மறுரூபத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு ஞானம் அலை லூயா இந்த ஞானத்தை தேவ பிள்ளைகள் பரிசு தாவியான ஒரு மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவ நாம மகிமிழட்டும் பரிசு தாவியானவர் இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க கருத்திடத்தில் கேளுங்கள் ஆறாவதாக யாக்கோபு ஒன்று ஐந்தை வாசிக்கும் பொழுது நம் யாவருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் ஒருவன் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனாய் இருந்தார் கர்த்தரிடத்தில் கேட்க கடவன் கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாதபட்சம் இல்லாமல் ஒருவனிடத்திலும் எதையும் எதிர்பாராமல் தேவன் எல்லா மனிதனுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா அப்படியானால் உலகத்திலே நடக்க வேண்டிய வழியில் நம் நடந்து போக உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் உலகத்தில் இருக்கிறதான குழப்பங்கள் இதன் மத்தியில் சரியான வழியை கண்டுபிடித்து அந்த பாதியில் நடக்க ஒரு பதிலை கண்டுபிடித்து நான் நடக்க இந்த ஒரு ஞானம் வேண்டும் உலகத்தில் ஞானம் போதாது தெய்வீக ஞானம் இருந்தால் தான் சரியான சீரான வாழ்க்கையை நம் வாழ உதவி செய்கிறது அந்த உதவி செய்கிறதான ஒரு ஞானம் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்கிற ஒரு ஞானம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இரக்கமாய் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு ஞானம் அந்த ஞானத்தை தேவனிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சங்கீதக்காரன் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆறிலை சொல்லுகிறார் அதோ இந்த ஒரு ஞானம் என்னுடைய ஆளுங்களில் இருதயத்தின் ஆழங்களிலே வெளிப்படட்டும் இந்த சத்தியத்திலே புறப்பட்டு வருகிறதான இந்த ஞானம் எனக்குள்ளாக வெளிப்படட்டும் இந்த ஞானத்தை எனக்கு கற்பித்து தாரம் என்று சொல்ல சங்கீதக்காரன் கேட்கிறார் நீங்களும் கூட அப்படி கேட்கும் பொழுது அந்த ஞானத்தை உலகத்தில் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படி கத்தர் கொடுக்கிறதான ஒரு தெய்வீக ஞானம் ஏழாவதாக கடைசியாக இதோ ஒன்று ராஜாக்கள் நான்கு இருபத்தி ஒன்பதில் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சாமுவேல் இதை குறித்து எழுதி சாலமனுக்கு கிடைத்த அந்த ஞானத்தை குறித்து எழுதி வைக்கிறார் இது ஒரு விசேஷமான ஒரு ஞானம் இது அகலமும் ஆழம் நீளம் உயர்ந்ததை காட்டிலும் ஒரு உன்னதமான ஒரு ஞானத்தை தேவன் சாலமனுக்கு கொடுக்கிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அல்ல லூயா இதோ ஒரு சரியான நேரத்திற்கு சரியான ஞானம் சரியான நேரத்திற்கு சரியான பதில் கண்டுபிடிக்கிறதான ஒரு ஞானம் அல்ல இல்லையோ அதே நீதிமொழிகளில் பார்க்கிறோம் சரியான நேரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான வார்த்தையானது 
இதோ வெள்ளி தட்டில் வைக்கப்பட்டுதான் போர்ப்பாலத்திற்கு சமானம் என்கிறபடி சரியான நேரத்திற்கு ஆனால் நாம் பல தடவை இது மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே குறை இதுதான் ஒரு பெரிய குறைவு சரியான நேரத்திலே சரியானதை செய்ய மாட்டோம் சரியான நேரத்திலே சரியான பதில் கிடைக்காது சரியான நேரத்திலே சரியான ஆலோசனை கிடைக்காது மனிதன் தவறி போகிறார் ஆனால் தேவனுடைய பரிசுத்தாவியான அவர் கொடுக்கிறதான இந்த ஞானம் ஒரு மனிதருக்குள்ளாக சரியான நேரத்திலே சரியானதை செய்யும் சரியான நேரத்திலே சரியான ஆலோசனை சரியான தேவையான நேரத்திலே சரியான ஒரு பதில் சரியான ஒரு ஞானம் ஏற்ற நேரத்திற்கு ஏற்ற பதிலை கொடுக்கிறதான ஒரு ஞானம் அமேசிங் ஒரு ஞானம் இந்த ஞானத்தை பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு கொடுக்க அவர் வல்லமரா வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் அல்ல லூயா இப்படி இருக்க இந்த ஞானம் ஏழு விதமான ஞானங்களை குறித்து பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறதான ஞானங்களை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேசினேன் அல்ல லூயா தேவனை நாம் வகிபடுத்த முதலாவதாக இதோ சொன்னதான ஒரு தெய்வீக ஒரு ஞானம் அல்ல லூயா ரெண்டாவதாக வழி நடத்துகிறதான ஒரு ஞானம் ஏமேன் மூன்றாவதாக வேதம் நமக்கு அழகாய் இந்த இடத்துல சொல்லுகிறபடி இதோ கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறிகிறதான ஒரு ஞானம் நான்காவதாக பலன் கொடுக்கிறதான ஒரு ஞானம் ஐந்தாவதாக மறுரூபமாக்குகிறதான ஒரு ஞானம் ஹலே லூயா ஆறாவதாக சரியான பதிலை கண்டுபிடிக்கிறதான ஒரு ஞானம் ஒரு சீரான சத்தியம் நிறைந்ததான ஒரு ஞானம் ஏழாவதாக சரியான நேரத்தில் சரியான காரியங்களை செய்கிறதான ஒரு தெய்வீக ஞானம் அல்ல லோயா இந்த ஞானத்தை கண்டடைகிற மனிதன்தான் பாக்கியவான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிற பரிசு தாவியானவர் உங்களை பாக்கியவான்களாய் மாற்றுவார் இந்த பாக்கியவானாய் கருதுபடுகிற எவனும் அவனுடைய வாழ்க்கை செழிக்கப்படும் என்று சங்கீதம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வாழ்க்கை செழிக்கப்பட இதோ நீதிமொழிகள் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் வாசித்த வண்ணமாகவே இந்த ஞானத்தை எவன் கண்டடைகிறானோ அவனுக்கு சமாதானம் அவனுக்கு ஒரு கனம் அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஜீவன் அவனுக்கு ஒரு செல்வம் அவன் விரும்பத்தக்கதான எல்லாவற்றை காட்டில மேன்மையானது இந்த ஒரு ஞானம் அதனால உலகத்திலே படத்தையும் செல்வாக்கியும் தேடி செல்கிறதை காட்டிலும் ஞானத்தை தேடி செல்லுங்கள் இந்த ஞானம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக எல்லாவற்றையும் கூட்டி கொடுக்கும் இதுதான் சாலுமன் அறிந்தான் அந்த ஞானத்தை கேட்டான் பெற்றுக்கொண்டான் ஞானத்தோடு நடந்தான் சகலவற்றையும் சம்பாதித்தான் அல்ல லூயா உங்களையும் கூட இந்த நாளிலே கர்த்தர் இப்படி ஆசீர்வதித்து நடத்துவாராக எதை நீங்கள் கேட்கிறதை காட்டிலும் இந்த காலங்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு நீங்கள் முன் செல்கிற காரியங்களுக்கு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஆண்டவருக்காக செய்கிற ஊழியத்தில் இதோ மனிதனுடைய சிந்த எங்கும் வெளிப்படாமல் தேவனுடைய சித்தம் உங்களுக்குள்ளாக வெளிப்படுகிற இந்த தெய்வீக ஆவிக்குரிய அந்த ஏழு முக்கியமான வித்தியாசமான அந்த ஞானங்களை தேவனுடைய ஆவியினாலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை மட்டுமல்ல அங்கே ஞானமும் உண்டு இந்த தெய்வீக ஞானம் பிதாவின் இருதயத்தை அறிந்தவர் தெய்வனுடைய ஆவியானவர் அந்த தெய்வனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஏற்ற அந்த ஞானத்தை கொடுப்பராக ஆச்சரியமாய் உங்களை நடத்துவராக கேட்கிறவன் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் பரிசு தாவியானுடைய நிறைவுதலை கேளுங்க பரிசு தாவியானவர் உங்களை அழகாய் நடத்துவார் கண்களை முடி செமிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபாதர் லார் தேங்க்யூ ஃபாதர் Thank you, Master. Neer maathram poodhum Neer maathram poodhum Neer maathram poodhum Yenakku Neer maathram poodhum Neer maathram poodhum Neer maathram poodhum Yenakku In one way, I'll tell you நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு பல்லவத்தின் ஆண்டு புரே இந்த காலை நேரத்தில் எங்களை தாழ்த்தும்படி சமூகத்தில் கொடுக்கிறோம் என் ஆண்டு புரே உலகத்தில் எங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியும் விரும்புகிறது காட்டிலும் ஞானை கண்ம ஞான கண்மலையாயிருக்கிறது எனக்கு கிறிஸ்து 
உனக்கு சொத்திர ஞான பாலாகிய முடிய வசன் இந்த ஞானத்தை நாங்கள் விரும்ப விரும்புகிறோம் கேட்கிற எங்களுக்கு இதை தார் இந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி இந்த சத்தியத்தில் எங்களை நடத்தி இந்த ஞானத்தின் செய்கையிலே பரிசு தாவியானவர் எங்களை நிறைத்து நடத்தும் ஆண்டவரே பல இடங்களிலே சரிந்து விழுகிறோம் பல இடங்களிலே ஏமாற்றம் அடைகிறோம் பரிசு தாவியானவரே இந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு போதித்து எங்களை எங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நடத்தும் என்று சொல்லி உடைய கருத்தில் கொடுக்கிறோம் நம்முடைய ஜனங்களுக்கு தேவையான கிருபையை தார் இந்த வாரத்திலே தேவையான உம்முடைய நன்மையை அவர்கள் மேல் பொழிந்தரலும் கர்த்தாவே ஆச்சரியமானது இப்படி பிள்ளைகளுக்கு செய்தரலும் வானங்களை கர்த்த திறக்க வேண்டும் என நான் செமிக்கிறேன் மகிமையான காரியத்தை உடைய ஜனங்களுக்கு செய்யும் நல்ல ஒரு விடுதலை தார் நல்ல சமாதானத்தை தார இந்த ஞானத்திலே வரக்கூடியதான ஒரு நிறைவை இப்படி பிள்ளைகளுக்கு தாங்க ஆச்சரியமாய் நடத்துங்க பாதைகள் செவையாகட்டும் இந்த வாரம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான வாரமாய் மாற்றியிருந்தோம் தேவன் தாமே மகிமைப்படும் உம் நாமும் கர்த்தாவே இவர்களுக்குள்ளாக அன்றுவரே மகிமை அடையட்டும் மக்க சூத்திரம் இவர்களுக்குள்ளாக தேவன் அசைவாட வேண்டும் என நான் செமிக்கிறேன் கர்த்தாவே கரம் பிடித்து அவர்களை நடத்துங்க ஆச்சரியமான பாதையிலே நடத்தும் கீழாக்காமல் மேலாக்க தேவ ஞானத்தினால் வரக்கூடிய சகல ஆசீர்வாதங்கள் உடைய பிள்ளைகளுக்கு சொந்தமாகட்டும் ராஜா கரத்தில் கொடுக்கிறேன் ஆசீர்வதித்து நடத்தும் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே அண்டவரை கொடுக்கிறோம் ஏ சுமை நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கற்றரை தூதி முழு உள்ள தோடு அவநாமத்தையே ஸ்தோத்தரி பரிசுத்தர் நீரே நம்முடைய கர்த்தராகிய சுக்ரிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துவதும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் நம்ம இவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிரதிப்பதாக தேவ சமூகம் உங்களோடு கூட இருக்கட்டும் பிரைஸ்தலார்